ராமதாச வளர்த்தெடுத்த ஏ கே நடராஜா அவர் தான் வன்னியர் ராஜகுரு அவரை டி நகரில் கொலை செய்ய முயற்சித்து அந்த வழக்கில் நானும் குற்றவாளி ஆகி பதிமூன்று ஆண்டு காலம் சென்னை சைதா பெற்ற நீதிமன்றத்தில் நான் என்னுடைய இளைஞர்களோட என் அண்ணன் தமிழோட நடந்தேன் அதை செய்ய சொன்னது யார் அந்த வழக்கில் ஏன் அன்புமணி பேரும் ஏ கே மூர்த்தி பேரும் எப்படி நீக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி அடுக்கடுக்கான ஆயா பண்டூட்டியார் என் சொந்த சித்தப்பா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே கிராமம் ஒரே வீடு பக்கத்தில் சாவு வாழ்வு கட்டி பங்காளிகள் அவரை மக்கள் நல உரிமை கழகம்னு ஒரு கட்சி ஆரம்பித்த போது அசோக் நகரில் இரண்டு முறை சென்னையில் இருக்கிற ப்ரொப்போசல் ரவுடின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவங்கள அனுப்பி அதுக்கு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஃபைனான்ஸ் பண்ண சொல்லி வெடிகுண்டு வீசி ரெண்டு முறை அவர் உயிர் தப்பியிருக்கிறார் வழக்கு அசோக் நகர் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு வழக்கு நிலவில் இருக்கு கதரவொலி கல்வி கரவொலி கதிரவல்னு சொல்லி அவருடைய கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அவர் எப்படி இறந்தார்னு இன்ன வரைக்கும் மர்மமாக இருக்கு ஏன் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் இப்போ நான் கட்சி ஆரம்பித்தேன் அதே மாதிரி எனக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குது என்னுடைய முன்னோர்கள் வந்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் அமைச்சரவையில் என் தாய் வழி மாமனாக இருக்கிற போராகவும் அமைச்சராக இருந்தார் அவருடைய நேர்மை அவருடைய ஒழுக்கம் எங்கள் தாத்தாவனுடைய ஆயிரங்காணி சொத்துக்கள் இருந்த எங்கள் வன்னிய முன்னோர்கள் எப்படி ஏழை தலித்துகளுக்கும் மீனவர்கள் மக்களுக்கும் சொத்து எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு நேர்மையான அரசியல்வாதியாக வரலாற்றில் பதியப்பட்டிருக்காங்க பேசப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படி நான் வரணும்னு சொல்லி தான் அஞ்சு சத்தியத்தை நான் சின்ன வயசில் எடுத்தேன் பத்து பதினோரு வயசுலே எக்காரணத்தை கொண்டு யார்கிட்டையும் ஒரு ரூபா லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது கை நீட்டக்கூடாது குடிநீரான என் உயிர் நீரை விற்பனை பண்டமாக நான் விற்கக்கூடாது தாது மணல் கிரானைட்டு ஆற்று மணல் பள்ளியில் நான் ஈடுபடக்கூடாது நமக்கு சோறு போடுற விவசாய நிலங்களை கூறு போட்டு விற்பனை செஞ்சு பணம் சம்பாதிக்கக்கூடாது எந்த சூழலையும் எவரிடத்திலும் போய் ஒரு ரூபா கை நீட்டி லஞ்ச லாவணியம் வாங்கக்கூடாது கமிஷன் வாங்கக்கூடாது இதை இன்றைக்கி ப்ரின்ஸிபலாகவே முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக நான் கடைபிடிக்கிறேன் இது வரையில் என்னுடைய தொகையில் நீங்கள் யார் வேணுமோ வந்து விசாரிச்சு பாருங்கள் அதனால தான் ரெண்டு முறை எங்கள் சித்தப்பாவை ஏற்று பண்டுட்டியார் போயிடணும் போட் பண்டுட்டியார் ஏற்று என்ன தான் நிற்க வச்சார் அந்த குடும்பத்தில் பண்டுட்டியார் ஏழு முறை நின்றுருக்காரு அவர் யாரும் தோக்கடிச்சது வரலாறே இல்லை திமுக அதிமுக மாறி மாறி அவர் இருந்த போதும் ஆனால் அதே குடும்பத்தில் பங்காளியான என்னை கொண்டு வந்து போட்டு ராம்தாஸ் நீ தான் சரியான நாலு வேலு முருகன் நில்லுனார் சரி ஐயா வன்னிய சமுதாயத்தின் காவலனாக இருக்கிறாரு ராம்சாமி படையாச்சி செத்து போட்டாரு எங்கள் தாதா கோயின்சாமி படையாச்சி செத்து போட்டாரு இன்னொரு கோயின்சாமி படையாச்சி ஏஜி சம்பத்து திமுக மாவட்டத்தினுடைய அப்பா அவரும் உயிரோடு இல்லையே அப்போ இன்றைக்கி இருக்கிறது ராம்தாஸ் தானே அப்போ கூட வாழைப்படையர் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டு அவர் வெளியிட்டுருக்கார் அந்த புத்தகத்தை கையில் வச்சுருக்கார் உங்ககிட்ட கொடுக்குறார் இவர் வந்து வன்னீரே இல்லை இவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை கலப்பினார் இவர் எஸ்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி எம்பிபி சீட்டு வாங்கினார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை கலப்பும் போது கூட அப்போ நான் சொன்னேன் அவர் எஸ்சி கம்பிட்டு வாங்கினாரோ எஸ்டி சப்மிட் வாங்கினாரோ தெரியாது இன்றைக்கி இருக்கிற இளைய தலைமுறைக்கும் வன்னியர்களுக்கும் ராம்தாஸ் தான் வன்னியர் சங்க தலைவர்னு போய் சேர்ந்து போச்சு அதனால் திரும்ப நம்மளே மல்யாந்து மூஞ்சா மாறு மேலே அதெல்லாம் விட்டு தள்ளுவோம் நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மத்தியில் ரெண்டு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு மாநிலத்தில் இருபது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வன்னியர்களுக்கு தனி இடஒதுக்கீடு நம்ம கோரி போராட்டத்தை நடத்தும்னு சொல்லி ராம்சாமி படையாச்சார் உள்ளிட்ட எல்லா தலைவர்களும் உக்காந்து அறிவித்தது தான் அந்த எண்பத்தி ஏழு சாலை முறையில் போராட்டம் செப்டம்பர் திங்கள் பதினேழாம் தேதி ஆனால் அந்த போராட்டத்தையும் மீடியாக்களை கையில் வச்சுக்கிட்டு சில பத்திரிகை முதலாளியை உங்களுக்கு தெரியும் ராம்தாஸ் இப்போ இங்கே திரு தொலைக்காட்சி இருக்குனாக்கா அவங்க வீட்டுக்கு போய்ட்டு வர நேராக போய்ட்டு சாலை போட்டு சோ என் அரிமை நண்பர் அப்படிம்பார் இந்திரா மூட்டில் அன்பு பண்ணி டின்னர் சாப்பிடுவார் நான் தப்பாக சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அப்படி எல்லா முதலாளிகளையும் போய் பார்த்து இந்த இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களாங்கள இவரை விட பாரம்பரியம் மிக்க பெருமை மிக்க இந்த சமுதாயத்துக்கே தன் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்து தியாகம் செய்த அர்த்தனாசி வர்மா போன்றவர்கள் நாமக்கல் கண்டர் கா கா போகிறவர்கள் சேல ரத்தனவேல் கவுண்டர் குடும்பம் போன்ற எண்ணற்ற வன்னிய சங்க தலைவர்களுடைய குடும்பங்களை பெருமைகளை மறித்தார் அரியலூர் ஜமீன் என்னுடைய தங்கை அந்த ஜமீனில் தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் திருப்பதிக்கு அடுத்து பெரிய கோவில் அரியலூரில் இருக்கிற கள்ளங்குறிச்சி கலிபெருமாள் கோவில் தனி உண்டியல் இன்றைக்கி எங்களுடைய முப்படைகள் இருக்காங்க இன்னமும் குதிரைப்படை இருக்குது யானைப்படை இருக்குது அந்த காலால் படை இன்னமும் அந்த அணிவிப்பு மரியாதையோடு தான் அந்த ஜமீன்கள் அந்த பதவியை ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனால் இவ்வளவு பெருமை கொண்ட இனம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் பிச்சைவாரம் ஜமீன் சில தொலைக்காட்சிக்கு அதை ஸ்பெஷல் நியூஸாக பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படி பண்ணின அந்த தொலைக்காட்சிக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கிறேன் பிச்சைவாரம் ஜமீனிலிருந்து பல்லாக்கில் தான் நடராஜர் கோயிலுடைய சாவி எங்களுடைய முன்னோர்கிட்டருந்து வரும் டீச்சர்கள் வந்து அந்த சாவியை வாங்கி திறந்து முதல் மரியாதை எங்கள் முன்னோர்கள் தான் கொடுப்பாங்க இந்த வரலாற்றை மறைச்சார் இப்போ எதுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி எல்லா வரலாற்றையும் மறைச்சிட்டு வெறுமனே ஒன்றரை ஏ
பாரதிய ஜனதா மதவாத கட்சி கூட்டணி இல்லை தேசிய கட்சியோட கூட்டணி இல்லை காங்கிரஸ் இத்தாலி சோனியா அவ தலைமை நான் ஏன் ஏற்கனவே ஒருமையில் பேசுனீங்க மாறி மாறி ஒவ்வொரு முறையும் கூட்டணி வச்சு கூட்டணி வச்சு இந்த மக்களை பேச விடாமல் கேள்வி கேட்க விடாமல் அம்மிக்கு தடுத்து கேட்குறவனே அடித்து உடச்சி நான் கேட்டதால தான் நீக்க நான் இன்னைக்கு நேற்று கேட்கல அன்னையிலேருந்து நான் உள்கட்சியில் புரட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் கேள்வி எழுப்பிட்டு இருக்கிறேன் அதனால தான் இன்னைக்கு எந்த காரணத்திற்கு என்னை நீக்க நாங்கள் இது வரைக்கும் சொல்லலை அதனால தான் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் மருத்துவர் ராமதாஸ் என்கிற டாக்டர் ராமதாஸ் வன்னியர் மக்களின் இரத்தங்களை உரிந்து அந்த மக்களுடைய அணுக்களில் இருக்கிற அந்த அணுக்களை கூட இன்றைக்கு தனது அரசியல் ஆதாயத்திற்கு பயன்படுத்தி கொண்டு அவரும் அவரது குடும்பமும் அவரது பிள்ளைகளும் பேர பிள்ளைகளும் இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர் குடும்பங்களாக வாழ்கின்றார்கள் ஆனால் இந்தியாவுக்கே செல்வந்தர் குடும்பங்களாக இருந்த வன்னியர் குடும்பங்கள் ஓட்டாண்டிகளாக நடுத்தரவு நிற்கிறார்கள் இன்னைக்கு எங்களுடைய சொத்துக்கள்லாம் பதிமூணாயிரம் கோடி சொத்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்ல டெபாசிட் இருந்துச்சு இன்னைக்கு அது வந்து திருப்பி கேட்டாக்கா பதில் இல்லை இன்னைக்கு சென்னையில் இருக்கிற அத்தனை நட்சத்திர ஹோட்டல்களும் என்னால் பேர் சொல்ல முடியும் அத்தனை எங்கள் முன்னோர்கள் சொத்து அதுக்காக தான் இன்னைக்கு நான் ஜெயலலிதாவோட உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாரும் நீங்கள் கேட்டீங்க வேல்முருகன் ஈழ ஆதரவாளர் புலிகள் ஆதரவாளர் தமிழின உணர்வாளர் எதுக்கு ஜெயலலிதா தலைமை ஏற்றான்னு தலைமையில் ஏற்றதில் நான் நான் சில கோரிக்கைகளை ஜெயலலிதா மேரிட்ட கொடுத்தேன் அந்த கோரிக்கைகளை என்னை அழைத்து ஒன் டு ஒன்னாக ஏற்றுக்கிட்டாங்க அது கெயில் திட்டமாக இருக்கலாம் வேட்டி கட்டி தமிழர்களுக்கு அனுமதி இல்லை அதற்காக சட்டம் ஏற்றிதாக இருக்கலாம் தென்பனை ஆற்றின் குறிக்கை அணைக்கட்டு தடுப்பு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அதேமாதிரி இங்கே புலிகளுக்கு இங்கே ஆயுத பயிற்சி கொடுக்குறாங்கன்னு பொய்யான தகவலில் போடப்பட்ட வழக்கு திரும்ப பெற்றதாக இருக்கலாம் அதேமாதிரி இராணுவ பயிற்சி வெல்லிங்டனில் கொடுத்த போது நாங்கள் போய் முறையிட்ட உடனேயே என்னுடைய தலைமையில் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பு முறையிட்ட உடனேயே உடனே திருப்பி அனுப்புனதாக இருக்கலாம் ராஜபக்ச பதிவேற்பு விழாவுக்கு மோடி பதிவேற்பு விழாக்கு வரும்போது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போய் முதலமைச்சரை சந்தித்து நான் சொன்னபோது அதை ஏற்றுக்கிட்டு அவங்களுடைய பயணத்தை ரத்து பண்ணதாக இருக்கலாம் அடுக்கடுக்கான பிரச்சனைகளுக்கு எனக்கு மதிப்பளித்தாங்க என் காரை மட்டும்தான் ஜெயலலிதாவுடைய போயஸ்கான் வீட்டுக்கு உள்ளே அனுப்பிச்சாங்க அவங்க காரை எடுத்துகிட்டு அவங்களுடைய கார் பார்க்கில் போட்டுட்டு என்னை வாசலில் வந்து வரவேற்றாங்க அதேமாதிரி நான் சில கோரிக்கைகளை ஈழம் சார்ந்து தமிழர் நலன் சார்ந்து வைக்கும்போது எல்லாத்தையும் கனியோடு பரிசீலித்தாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த செங்கல்வாயன் ட்ரஸ்ட்டு ஆலந்தர் அறக்கட்டளை இது எல்லாத்தையும் இணைச்சி கலைஞர் ஏற்கனவே அறக்கட்டளைக்கு ஒரு ஜியோ போட்டிருக்காரு அந்த ஜீவா என் கையில் இருக்குது அந்த ஜீவா காமிச்சு நீங்கள் அதேமாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது என்கிட்ட உரிமையை கொடுத்தாங்க அப்போ தம்பி நீங்கள் இந்த தேர்தலில் எம்பி சீட்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க நாற்பது தொகுதியில் எனக்கு கேம்பிங் பண்ணுங்கள் உங்கள் வன்னியர் சமுதாய மக்களுடைய கோரிக்கையும் சரி புலம்பெயர்ந்து ஈழ தமிழருடைய கோரிக்கையும் சரி பொது வாக்கெடுப்பும் சரி அதேமாதிரி இங்கே இருக்கிற தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாட்டு தமிழர்களுக்கு என்ன சலுகைகள் தரணுமோ அதே சலுகைகளை நான் வந்து இங்கே இருக்கிற ஈழ தமிழர்களுக்கு தரேன்னு சொல்லி தான் இந்த தொகுப்பு ஒரு ஸ்கீமு எல்லா குடும்ப அட்டைகள் அது ஏற்கனவே நான் பேசி அதை அனுமதி வாங்குற வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்க முடியாது கலைஞர் ஆட்சியில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு நான் தான் பேசி அனுமதி வாங்கினேன் எனக்கு சப்போர்ட்டாக அன்றைக்கி விடுதலை சிறுத்தை தலைவர் ரவிக்குமார் குரல் கொடுத்தாரு இல்லை சட்டமன்ற ஆவணங்கள் இருக்குது ஆக ஒட்டுமொத்த உலக தமிழ் சமூகத்தினுடைய உரிமைகளுக்காகவும் நான் சார்ந்து பிளர்ந்து வளர்ந்த என்னுடைய வன்னியர் சமூகம் என்று சொல்லக்கூடிய சமூகத்தினுடைய அந்த அறக்கட்டளை சொத்துக்களை ஏழை எளிய தமிழ்நாட்டு மாணவர் செல்வங்களுக்கு கல்வி உருவாக்கி தருவதற்கும் அந்த சொத்துக்களை அந்த மக்களுடைய சந்ததியினர் அனுபவிப்பு இருக்கணும்னு சூழலை உருவாக்கி தரணும்னு சொல்லி தான் அந்த கான்செப்டை நான் ஜெயலலிதாட்ட முன் வச்சேன் அப்போ அவங்க பேச்சுவார்த்தை வரும்போது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் சொன்னாங்க அப்போ எம்எல்ஏ நாற்பது தொகுதியில் நீங்கள் வந்து எனக்கு கேம்பிங் பண்ணுங்க நம்ம ஆட்சி வந்த உடனே அதுக்கு தலைவர் அவங்களே நியமிக்க நியமிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை நான் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உலகத்தில் வாழ்கின்ற பன்னெண்டு கோடி தமிழ் மக்களுக்கு தலைவனாக நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு லீடராக இளம் தலைமுறையாக வாழணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அமைச்சர்கள் எங்கள் முன்னோர்கள் இடம்பெற்றிருக்காங்க பண்ருட்டியார் என்னுடைய பங்காளி அதுமாதிரி நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் சார்பாக ஐநாவில் போய் ஜெயலலிதா இது இந்திரா காந்தி அம்மையெல்லாம் அனுப்பி பேசப்பட்ட ஒரு ஈழ பிரச்சனைக்கு அந்த எங்கள் தாத்தாவினுடைய வரலார் கலைஞர் கருணாநிதி தட்சிணாமூர்த்தி என்கிற கலைஞரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் நேருவி நேரக்காலை நாடாளுமன்றத்தில் டால்மியாபுரம் என்கிற அவருடைய தலைவைத்து படுத்த அந்த போராட்டத்தில் அதை வந்து அந்த ஊரை பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் கள்ளக்குடி என்று பேசியது கோவிந்தசாமி கச்சராயர் என்று என் பாட்டு வழி உரை என் பாட்டு வழி குடும்பத்தை சேர்ந்த நடுத்திட்டு சேர்ந்த அவர் தான் அப்போ இவ்வளோ வரலாற்று பெருமை கொண்ட வரலாற்றுலாம் சொல்லும்போது அந்த அம்மா அப்படியே அசந்து போய் உடனே இன்டெலிஜென்ஸ் விட்டு கம்பட்டை என்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் பூரா தரவாக எடுத்தாங்க எடுத்த பிறகு தான்
ஓய்வூதியம் மூவாயிரம் ரூபாயும் குடும்பத்துக்கு மூன்று லட்சம் கொடுத்தது திமுக ஆட்சி அதனால தான் தொடர்ந்து வடதமிழ்நாட்டில் முதல் தேர்தலில் அண்ணா தலைமையில் போட்டியிடும் போது பதினஞ்சு இடங்களில் திமுக ஜெயிச்சுது பதினஞ்சு இடங்களும் பன்னீர்கள் வாழ்கின்ற இடங்கள் அப்போ தொடர்ந்து அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலத்து வரையிலும் வன்னியர்கள் திமுகவையும் காங்கிரஸையும் ஆதரித்ததுக்கான பல காரணங்களை என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் இப்போ நான் சொன்னால் அது தேர்தலுக்காக சொல்கிறேன் ஓட்டுக்காக சொல்கிறேன் ஆகிடுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லாமல் இருந்தேன் ஆனால் இப்போ கூட நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் முப்பது தொகுதிகளில் திமுக தலைமையிலாக இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் விடுதலை சிறுத்தைகள் இதை தான் நான் ஆதரிப்பேன்னு சொல்லி நான் பேசியிருக்கிறேன் என்னுடைய எங்களை எங்கள் ஆள்கள் வேலை செய்வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் காங்கிரஸுக்கு நான் சொல்லலை ஏன்னா அன்னைக்கு எங்கள் முன்னோர்களை எங்கள் தாத்தாவை நயவஞ்சகமாக பேசி காங்கிரஸ் கட்சி இணைச்சி ராஜாஜிக்கிட்ட ஆதரவு வாங்கிட்டு காமராஜர்கிட்ட ஆதரவு வாங்கிக்கிட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியும் காப்பாற்றலை அந்த வரலாற்று செய்தியை எங்கள் தாத்தா எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லி எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்லியிருக்காரு எங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி வரலாற்று ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் இருக்குது அதனால தான் இப்போ நான் காங்கிரஸில் டெல்லியிலேருந்து கூட சில மூத்த தலைவர்கள் என்கிட்ட நேராக பேசினாங்க நான் மருத்துவமனையில் இருக்கிறேன் நான் பேச முடியாது எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு மறுத்தேன் அப்படி யார் பேசினாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அத்தனை பேருமே ஆச்சரியப்படுவீங்க அது வந்து ஒரு திமுக கூட்டல் இருக்கும்போது நம்ம டைவெர்ட் பண்ணி டைரக்டாக டெல்லியோட பேசக்கூடாதுன்றதால் நான் பேசலை அதனால் என்னை பற்றி முழுசாக தெரிந்து கொண்ட ஜெயலலிதா கொடுத்த அந்த சுயமரியாதையுடன் கூடிய என் தன்மானத்திற்கு எடுக்கு வராத ஒரு மரியாதையை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அழைத்ததின் பேரில் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆதரித்திருக்கிறேன் அது குறித்து தான் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் கடந்த காலத்தில் ராம்சாமி படையாச்சியர் ஏமாத்தின மாதிரி கோயிந்தசாமி படையாச்சி ஏமாத்தின மாதிரி கோயில் இன்னொரு கோயிந்தசாமி படையாச்சின்னு ஒருத்தர் உதயஸ்வரியின் சின்னத்தை அவர் தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்தலில் திரு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் போட்டிட்டு திருக்கோலூர் தொகுதியில் வெற்றி பெறுறாரு அந்த சின்னத்தை தான் பேரங்கர் அண்ணா கேட்டு அது அந்த சின்னம் தான் திமுகவனுடைய இன்றைய உதயஸ்வரி சின்னம் அந்த குடும்பம் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் காங்கிரஸ் காலத்தால் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கு ஆக இந்த வரலாற்றை தெரிந்து வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு இளைய தலைமுறை பிள்ளையாக இருக்கிற நான் அவசரப்பட்டு அந்த முடிவு எடுத்து ஒட்டுமொத்த வன்னியர்களுக்கு மீண்டும் ராமதாசை போல ஒரு துரோகத்தை செய்ய நான் தயாராக இல்லை அதனால் எனக்கு நோட்டோ சீட்டோ எதுவுமே தேவையில்லை தமிழர் நலம் தமிழ் ஈழ விடுதலை பேரறிவாளன் விடுதலை நீட்டு நீ நம்முடைய நீட்டு ரத்து பண்ணணும் ஹைட்ரோ கார்பன் நீட்டுணவு திட்டம் கூடங்குள்ள அணுகுள்ள விரிவாக்கம் இது போன்ற அடுக்கடுக்காக நான் சில பிரச்சனைகளை முன்வச்சு இருபத்தஞ்சி கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இதையெல்லாம் நீங்கள் பரிசீலிக்கிங்க இதில் எதை செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்க அப்படின்னு நான் திமுக தலைமைக்கும் காங்கிரஸ் தலைமைக்கும் நான் அனுப்பியிருக்கிறேன் அது அதுக்கான பதில் நேற்றைய தினம் ராகுல் காந்திகிட்ட இருந்து அது நான் நான் சொன்னதால் வந்துன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா என்னோட பெரிய கட்சி திமுக அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க கம்யூனிஸ்டுகள் சொல்லியிருக்காங்க கூட்டணியில் இருக்கிற வைகோ சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்காக பல பேர் சட்ட போராட்டம் நடத்திட்டுருக்காங்க இப்போ ஒரு நல்ல அறிவிப்பை திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் வெளியிட்டிருக்காரு முதல் முதல்ல அதை நான் வரவேற்கிறேன் ஏன்னா நீட்டுக்காக உங்களுக்கு தெரியும் தென்னிந்தியாவிற்கான நீட் டைரக்ட் ஜெனரல் ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரி நிகோபாத் உள்பட பதினெட்டு ஸ்டேட்டுக்கான அதிகாரியை அண்ணா நகரில் முற்றுகையிட்டு அந்த நீட்டுக்கான கொஸ்டின் பேப்பரை கைப்பற்றி என் கையில் வச்சுக்கிட்டு நான் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸோட மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சரோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தினேன் இந்த கொஸ்டின் ஒன்று கூட தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் போகாது அப்படி போகாமல் இருக்கணும்னா நான் சொல்கிறத செய்யுங்கன்னு சொன்னேன் பதினாறு வயசு பத்தாவது ப்ளஸ் டூ முடித்த பொண்ணு ராஜஸ்தானில் போய் தேர்வது கர்நாடகில் போய் தேர்வதுன்னு சொல்கிறீங்களே இது நியாயமா நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அதுக்கான போக்குவரத்து செலவையும் கை செலவுக்கும் பணத்தை எவ்வளோ தருவீங்கன்னு சொல்லி நான் டிமாண்ட் வச்சேன் ஐயாயிரரூவா கேட்டேன் தனி ஃப்ளைட்டு கேட்டேன் தனி ட்ரெயின் கேட்டேன் அந்த பேச்சுவார்த்தை தான் மத்திய அரசு மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகமும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக என்கிட்ட பேசப்பட்டு கடைசியில் ஆயிரரூவா ஒத்துக்கிட்டாங்க சரி எதுவும் இல்லாத போகிற மாணவர்களுக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபாயை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்றைக்கி அதுமாரி தேர்வு இது போய் ரெண்டு பெற்றோர்கள் இறந்திருக்காங்க அந்த வரலாறுலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நான் எடுத்துருக்கிற பிரச்சனை மிக பிரச்சனை முக்கியமான பிரச்சனை ஆர்ஆர்பியில் ஒரு கோடி பேர் இந்திய முழுக்க எதிராங்க தமிழ்நாட்டில் பன்னெண்டு லட்சம் மாணவர்கள் எதிராங்க நூறு பேர் கூட தேர்வாகல அதுக்கான புள்ளி வரும் உங்களை சந்திக்கிற இந்த தருணத்தில் ஒரு முக்கியமான செய்தி நான் சொல்கிற மகிழ்ச்சியான செய்தி எனக்கு சிபிஐனுடைய தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திராவுக்கான ஒரு ஸ்டேட் ஜாயிண்ட் டைரக்டர்கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல தகவல் வந்திருக்கு அந்த நல்ல தகவல் நான் கொடுத்த அந்த பெட்டிஷன் சென்னை சிபிஐ டைரக்ட் ஜெனரலுக்கு டெல்லி சிபிஐ டைரக்ட் ஜெனரலுக்கு அனுப்பப்பட்டு அது இன்றைக்கு விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களை என் கட்சியினுடைய
கடந்த ஏழாண்டு காலத்தில் என்னுடைய முகநூல் போய் வேல்முருகன் டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்தெந்த பிரச்சனைகள்லாம் போராடி இருக்கணும் பெருந்தரல் மக்களை திரட்டி நான் நடத்தியிருக்கணும் அதற்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒரு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய தேர்தல் வாக்குறுதி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன்னுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில் இடம்பெற செய்திருக்கிறது அந்த காரணத்தினால தான் நாங்கள் சீட்டும் கேட்காம வேறு எந்த கண்டிஷனும் நாங்கள் வைக்காம ஆதரிச்சிருக்கணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிற்கான அல்லது வன்னி ரெண்டு கோடி ஒன்று கோடி ஒன்றரை கோடி வன்னி மக்களுக்குமான கோரிக்கைகள் அடங்கியது அதில் இருக்கும் அதனால் வேல்முருகன் உடனே ஜாதி அரசியல் நேற்றுக்கு ஒரு இணையதளங்களில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா வன்னியர் சங்க அமைப்புகளும் கூட கூடி வந்து வேல்முருகன் எடுக்கிற அத்தனை முடிவுகளுக்கும் நாங்கள் கட்டுப்படுறோம் ராமதாசு இந்த ஜாதியை அவர் அறிமை ஒரு பெண் பத்திரிகைகளுக்கு நாங்கள் சொல்ல விரும்பலை நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க எல்லா தொலைக்காட்சி லைவாக போட்டாங்க ராமதாஸ் இந்த சாதியை ஏதோ ஒன்றா பயன்படுத்திக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த தலைவர்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி இனி இந்த ரெண்டு கோடி வன்னியர் சமூகத்துக்கு வழிகாட்டியாக தலைவனாக வேல்முருகன் ஆகிய உங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நீங்களும் கடந்த கால வரலாறு போல் ஏமாந்துட்டாதீங்க ஏன்னா ராம்சாமி படையாச்சருக்கு வந்து ஒரு மந்திரி பதவி கொடுத்து தான் அவரை வந்து காமராஜர் அமைச்சரில் க்ளோஸ் பண்ணாங்க ராஜாஜிக்கு அதேமாரி ராஜாஜி அமைச்சர்கள் ஆதரவு வாங்கும்போது ஒரு ஒரு பதவியை கொடுத்து காலி பண்ணாங்க இன்னும் ஒரு ஏ கோயின் சாமி அதேமாரி எங்கள் மாமனுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி கொடுத்து காலி பண்ணாங்க அதுமாரிலாம் இல்லாமல் நான் மந்திரி பதவிக்கோ அல்லது வேறு பதவிக்கோ நான் எதுக்கும் ஆசைப்படலை என்னுடைய கோரிக்கை என் மண்ணுக்கானது என் மக்களுக்கானது என் இனத்திற்கானது என் மொழிக்கானது அதுதான் எங்கிட்ட இப்போ பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமையில் இருக்கிற அதிகாரப்பூர்வமான தலைவர்களோடு நான் ஒரு நெகோசியேஷன் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த பேச்சுவார்த்தை என்பது எனக்கு டைரெக்டாக ஆங்கிலம் ஹிந்தி தெரியாதுன்றதால் ஆங்கிலம் ஹிந்தி தெரிஞ்சு என்னுடைய நண்பர் மூலமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக அவர்களை நாங்கள் மன்னித்து விடுதலை செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்கிற அறிவிப்பினை திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் கண்டிப்பாக வெளியிடுவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் சொல்ல முடியாது ராகுல் காந்தி இங்கே பிரச்சாரத்துக்கு வரும்போது வரலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே அவர்கள் லண்டல் தமிழர்கள் மத்தியில் கேள்வி கேட்கும்போது நாங்கள் அவங்கள மன்னிச்சிட்டோம் அப்படின்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அது எல்லா பத்திரிகையிலையும் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு அதனால் இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு இணங்க ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒனில் தெளிவாக தலைமை நீதிபதியான அமர்வு சொல்லியிருக்கு இந்த பிரிவை பயன்படுத்தி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாநில அரசு விடுதலை செய்யலாம் அமைச்சரவை முடிவெடுத்து அறிவிக்கலாம் அது கேள்வி கேட்க உச்சநீதிமன்றத்துக்கோ நாடாளுமன்றத்துக்கோ அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றாங்க அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் அந்த ரைட்ஸை இந்த எடப்பாடி அரசு செய்யணும் ஆனால் இவங்க லஞ்சம் லாவண்யம் ஊழல் கமிஷன் மாபியா மணல் மாபியா கிரைட் மாபியா கொள்ளைக்காரர் ரெட்டி ரெய்டு சீஃப் செக்ரட்டரி வீட்டில் ரெய்டு விஜய் பாஸ்கர் வீட்டில் ரெய்டு எடப்பாடி சம்பந்த வீட்டில் ரெய்டு பல பல்லாயிரம் கோடி பணம் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கு அதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் தமிழ்நாட்டை அடமான எழுதி மோடிக்கிட்ட கொடுத்துட்டு மோடி என்கிற அந்த பாரதிய ஜனதா தான் இங்கே எடப்பாடியும் யூபிஎஸ்சி வச்சு ஆட்சி நடத்திட்டுருக்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் அண்ணா திமுக சொல்கிறது முடி திமுக அது தமிழிசை சொல்கிறாங்க சபாநாயகர் இந்திய நாட்டுக்கு துணைத் தலைவர் முன்னணி தலைவர் யார் யார் சொல்லுங்களேன் தம்பிதுரை நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பேசி பேசினார் இன்னைக்கு ஏன் பொட்டி பாங்க அடங்கினார் என்ன தம்பிதுரை கரூரில் இருக்கிற அதிகமாக இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லாம் நடத்தணுமா வேணாமா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஆக இங்கே முழுக்க முழுக்க ஒரு பேரா இன்னைக்கு பாருங்கள் இன்னைக்கு துறைமுருகன் வீட்டில் ரெய்டு திமுக ஆதரப்ப அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டில் ரெய்டு ஏன் மற்ற மந்திரி வீட்டில் இந்த சிபி ஏன் போகல ஏன் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் போகல ஏன் அந்த அமலாக்கத்துறை போகல எப்பாடுபட்டாவது தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் ஜெயிச்சே ஆகணும் இந்திய நாட்டின் பிரதமரை தீர்மானிக்க போகிறது தமிழகம் இது இங்கு ஒரு பகுத்தறிவுடன் சமூக நீதியுடன் கூடிய ஒரு மண் இங்கு இந்த மண்ணில் ஒரு காலத்திலையும் மத ஒற்றை மொழி ஒற்றை பண்பாடு ஒற்றை கலாச்சாரம் ஒற்றை மாற்றுக்கறி நிற்பியா என்கிற இப்போ கற்பழிப்பு உங்களுக்கு தெரியும் ஆசிப்பா ஒரு இந்து கோவிலில் வச்சு கற்பழிக்கிற அந்த வெறியர்களை நாடாளுமன்ற எம்பிக்கள் தோலில் தூக்கிட்டு காஷ்மீரில் ஊர்வலம் போகிறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் பாபர் மசூதி இடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல நாங்கள் கோயிலில் கட்டுவோன்றீங்க இது இந்து இந்து ராஜ்யம் அமைப்புன்றீங்க இதெல்லாம் தேவையா தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவர்கள் முகமதியர்கள் வைணவர்கள் சைனவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அனைவரும் ஒரு தாய் மக்களாக இருக்கிறோம் இங்கே எத்தனை தேசிய மக்கள் மொழி சிறுபான்மையர் இங்கே இருக்கிறாங்க எங்கேயாச்சும் அவருக்கு ஒரு உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்கா ஒரு வெட்டுக்குத்து நடந்திருக்கா ஒரு கொலை நடந்திருக்கா எவ்வளோ ஒரு அமைதியான ஒரு தமிழகம் இந்த நாட்டில் வந்து நான் ஜாதியின் பெயரால் கட்சி நடத்த போகிறேன் நான் மதத்தின் பெயரால் ஆட்சி பிடிக்க போகிறேன் ஆ அப்படின்னா இது எடுபடுமா இப்போ என்ன கூட கேட்குறாங்க நீங்கள்
அதனால் எல்லாருமே வந்து அந்த 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 ஒரு சமூகத்தை வந்து எடுப்பார் கைப்பிள்ளை மாதிரி தேர்தலுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்குறது அங்கே இருக்கிற சின்ன லெட்டர் பேர்டு குட்டி தலைவர்கிட்ட கடிதத்தை வாங்கிக்கிறது வாங்கிட்டு பன்னீர் சங்கம் ஆதரிச்சுது இந்த தலைவர் ஆதரிச்சார் இந்த தலைவர் ஓட்டு கேட்டார் அப்படின்னு அவங்களுக்கு எதாவது கவரை கொடுத்துட்டு அவங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க ஆனால் வேல்முருகன் ஆகிய நான் தான் என்னுடைய அரசியல் பொது வாழ்வில் இதுவரையிலும் எந்த கட்சி தலைவரிடத்திலும் கை நீட்டி கவர் வாங்காமல் நான் என்னுடைய முன்னோர்கள் வழியில் நேர்மையாக நியாயமாக ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன் ஒரு பெருந்தலைவர் காமராஜர் எப்படி இன்னைக்கு போற்றப்படுகிறாரோ ஒரு கக்கன் எப்படி போற்றப்படுகிறாரோ ஒரு ஜீவா எப்படி போற்றப்படுகிறாரோ அந்த மாதிரி உயிரோடு இருக்கிற ஐயா நல்லக்கண்ணு போற்றப்படலை ஐயா நெடுமாறம் போற்றப்படலை ஆனால் இளைய தலைமுறையாக இருக்கிற வேல்முருகன் இன்னைக்கு நான் அழைச்ச உடனே இந்த பக்கத்தில் நல்லக்கண்ணையா உட்காரு இந்த பக்கத்தில் நெடுமையா உட்காரு நான் அழைச்ச உடனே என்னுடைய தலைமையில் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பில் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நூற்றம்பது அரசியல் கட்சிகள் தம் தேசிய அமைப்புகள் இயக்கங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இருபது பேர் சுட்டு படுகொலை சொன்னதுக்கு என்னுடைய தலைமையில் தான் ஆளுநர் ஆலயம் முற்றுகிட்டோம் ஐம்பதாயிரம் பேர் திரட்டி அதில் அன்னைக்கு நான் அழைக்காத திமுக அதிமுக காங்கிரஸ் பிஜேபி தேமுதிக பாமக ஆறு கட்சியை தவிர அத்தனை கம் வைகோ கம்யூனிஸ்டுகள் திருமாவளவன் எல்லா தலைவர்களும் எல்லா லீடர்ஸும் வந்தாங்க அப்புறம் பல கூட்டங்களில் திமுக டிகே சுரங்கதன தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அனுப்பி வச்சாங்க இப்போ என்ன பிடிச்சி உள்ள போட்டும் போது தமிழ்நாட்டில் எல்லா கட்சியும் இப்போ பாமக தவிர பிஜேபி தவிர எல்லா கட்சியும் எனக்காக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறாங்க சென்னை கலெக்ட்ரேட்டில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துனாங்க கடலூரில் ஐம்பதாயிரம் பேரை திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தினார் வைகோ திருமாவளவன் உள்ளிட்ட ஜெகலான்பாகி உள்ளிட்ட எல்லா லீடர்ஸும் வந்தாங்க அப்போ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் ஒரு இந்த நாற்பத்தஞ்சு வயசு வேல்முருகனால் இத்தனை தலைவர்களை ஒருங்கிணைச்சு தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைக்காக போராட முடியுது சமரசம் இல்லாமல் நிற்க முடியுதுன்னா ஏன் என் சமூகத்தில் பிறந்த வன்னீர் சங்க தலைவர்கள் யாருக்கிட்டையும் கை நீட்டாமல் கவர் வாங்காமல் அந்த சமூகத்தினுடைய மேம்பாட்டுக்கு பாடுபட்டுருக்க கூடாது ராமதாசனை செஞ்சிருக்க முடியும் அல்லவா ராமதாஸ் வந்து கலைஞர்கிட்ட சாய்ச்சிருக்க முடியும் இல்லவா ஜெயலலிதாட்ட சாய்ச்சிருக்க முடியும் இல்லவா மத்தியில் ரெண்டு சதவீதம் மாநிலத்தில் இருபது சதவீதம் இடஒதுக்கிட்ட ஒரே ஒரு நாள் ராமதாசனுடைய பிள்ளை அன்புமணி அந்த ஸ்டேரிங் கமிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கூட்டத்தில் பேசியிருப்பாரா வாய் திறந்திருப்பாரா இன்னைக்கு வன்னியிருக்கு நான் மட்டும்தான் சொந்தக்காரன் சொல்லி தளபதி ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் விமர்சனம் வைப்பது ஒரு இயல்பானது அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுறதுக்காக மாஞ்சி உழுந்து வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு ரொம்ப யோக்கிய மாரி இன்னைக்கு நீங்கள் அறிக்கை கொடுத்துருக்கீங்க நான் அறிக்கையை படி படித்தா நீங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா நான் படிக்கிறேன் அவர் கொடுத்த அறிக்கையும் படிக்கிறேன் தளபதி கொடுத்த அறிக்கையும் படிக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொன்று மிக முக்கியமான ஆதாரம் ஒன்று அது என்ன லைவ் ஒன்றா போச்சுன்னா காட்டுங்க அவர் சொல்கிறார் வன்னியர் எந்த சொத்தி நான் எழுதி வாங்கலைன்னு சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் எங்கள் முன்னோர்களுடைய இடம் அது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் அது வந்து செட்டிநாட்டு அரசனுடைய குடும்பம் கேட்டு கொண்டது எனக்கு வன்னியர்கள் தானமாகவும் கொடுத்தாங்க குறைஞ்ச தொகுதியும் கொடுத்தாங்க அங்கே ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டலில் கட்டி எல்லா சமூக மக்களும் அங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு ஹாஸ்டல் கட்டுறதுக்கான இடத்த அன்னைக்கு எங்கள் பாருங்கள் வன்னியர் வளர்ச்சிக் கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு ரிஜிஸ்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பச்சையப்பன் தெரு சிதம்பரம் சொத்து மீட்பு குழுவின் கோரிக்கை உயர்ந்து மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் நிறுவனர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தைலாபுரம் திண்டிவனம் நான் படிக்கிறேன் பார்த்துங்க எங்கள் சிதம்பரம் வட்டம் வன்னிய மாணவர்கள் படையாட்சியார் தங்கி படிக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் வாங்கிய தர்ம கட்டடத்தை பழைய நிர்வாகிகளை ஏமாற்றி பொய் சொல்லி உங்கள் மகன் டாக்டர் அன்புமணி பெயரில் எழுதி கொண்டது சட்டப்படி செல்லாது சொத்து அபகரிப்பு நடவடிக்கை ஆகும் இந்த கட்டிடம் புதிதாக கட்டி சாவி எங்களிடம் ஒப்படைப்பதாக உறுதி கூறி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் உங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வந்து எழுதி கொடுத்தோம் ஆனால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக கட்டணம் கட்டாமல் கிடக்கிறது இது ஒரு மோசடி செயலாகும் கழகம் நன்றாக இயங்கி வன்னியர் வளர்ச்சிக் கழகம் நன்றாக இயங்கி மாணவர்கள் தங்கி நன்றாக படித்துக் கொண்டிருந்த கட்டடத்தை பாழடைய வைத்தது என்ன நியாயம் இக்கட்டிடம் அவர்களுக்கே அவர்களுக்கே வன்னியர்களுக்கே பூரண உரிமை உடையது உடைய சொத்தாகும் இது ஒரு தர்ம சொத்து சிதம்பரம் வட்ட வன்னியர் சொத்தாகும் இன்று ரூபாய் பத்து கோடிக்கு மேல் அதனுடைய அசட் சொத்தினுடைய மதிப்பு தாங்கள் அருள் கூர்ந்து கருணையுடன் எங்கள் அப்பா பாட்டன் சொத்தை திரும்பவும் எங்கள் வன்னியர் வளர்ச்சிக் கழக பழைய நிர் தலைவர்களிடமே ஒப்படைக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்படிக்கு வன்னியர் வளர்ச்சி சொத்து மீட்பு குழு தலைவர் பாருங்க நாராயணசாமி படையாட்சி கௌரவ தலைவர் டாக்டர் சி சம்பந்தம் எம்பிபிஎஸ் துணைத் தலைவர்கள் இதில் வந்து எல்லா லீடர்ஸ் பேரதில் இருக்கு இந்த கடிதத்தை ராம்தாஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க நாங்களாம் நம
அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஒன் ஆஃப் தி டேரக்டர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நான் அதற்கான கவர்மெண்ட்டு அதில் நான் பதிவு பண்ணி அதில் இயக்குநராக பங்குதாரராக இருந்ததுக்கான ஆவணத்தை இப்போ உங்ககிட்ட காட்டுறேன் ஏன்னா இதை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் இந்த உடல்நிலை சாதிக்கப்பட்டது எனக்கு வந்து இந்த ட்ரெஸ் என்ன சொல்லுவாங்க மன அழுத்தம் ரொம்ப இணையதளத்தில் பாமக சம்பளம் கொடுத்து போட்டு முக கீர்த்தனமாக அநாகரிகமாக என்னை பற்றி எழுத வச்சுது அதனால் எனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் அதனால் நான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்போ இதுமாரி அடுக்கடுக்கான ஆதாரம் இருக்குது இன்னொன்று ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு கோயம்புத்தூர் நீங்கள் இங்கே யாரும் வண்டி இல்லைன்னு எழுதாம விட்டுறாங்க ராம்தாஸ் சொல்கிறாரு அவங்க ஆறு வாரம் டிவி வாதத்தில் வந்து எல்லா டிவியில் உட்காந்துட்டு வீரம் பேசினாங்க எங்கள் ஐயா எப்போ சொன்னார் இந்த பெற்ற தாயோட உறவு வச்சது சமம் அப்படின்னு தினமணி தமிழ்நாட்டில் ஒரு நடுநிலையான நேர்மையான பத்திரிகை அந்த பத்திரிகை சனிக்கிழமை ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சென்னை பன்னெண்டு பக்கங்கள் விலை ரூபா ரெண்டு ரூபா கதறி எழுதா ராமதாஸ் ஃப்ரண்ட் பேச்சு செய்தி பார்த்துக்குங்க அன்றைக்கி நான் தொண்ணூற்றி ஆறு வேட்பாளர் நான் தான் ஒரு கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்கிறேன் சென்னையில் ராஜா அண்ணாமலை செட்டியாருக்கு சொந்தமான அந்த அரங்கத்தில் அதில் அப்படியே படிக்கிற பாருங்கள் ஏன் கண்ணாடி கொடுக்குப்பா திலீப்பன் வகையில் ஒன்றாவது இருந்த தூத்துக்குடி பதிமூணு பேர் படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன உணவு கொடுத்தானே தெரியல அந்த பாதிப்பு ஜெயிலில் இன்றைக்கி என் கண் பார்வை எழுந்திருக்கிறேன் எனக்கு வந்து எந்த டாக்டராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த தண்ணி கொடுத்துட்டு டானிக் எடுத்துருவாங்க நாக்கு எச்சு ஓட்டு பேச முடியல அது எமோஷனல் ஆகிடுறேன் ஏன்னா என்னை பற்றியே தெரியாமல் சில பத்திரிகையாளர்களும் அசிமாக கேள்வி கேட்குறாங்க அவதூராக கேள்வி கேட்குறாங்க வாரத்தில் நான் யார் நான் எப்படி அரசியலுக்கு வந்தேன் என்னுடைய பின்புலம் என்ன என்னுடைய முன்னோர்கள் யார் இது எதுவுமே தெரியாமல் இந்த யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கிட்டு இந்த அண்ணாத்திமுக இல்லை வேறு கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படுற டானிக் கொடுங்க இந்த பேசும்போது உதறு ஒற்றது டானிக் அதனால் எனக்கு வந்து பன்னெண்டு நாளாக எல்லா இந்தியாவிலேயே தெற்காசியில் பெரிய டாக்டர் குடல் பூண்டு டாக்டர் டாக்டர் சுரேந்தர் அதேமாதிரி காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் எம்டி அரவிந்தன் கண்ணன் கலைஞருக்கு பார்த்த டாக்டர் நம்ம இவர் எய்லன் எல்லா டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் என் ரூம் வந்து பாருங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் ஆத்திரிக்காட காட்டுறேன் அத்தனை மருத்துவமனைகளில் ஒன்றரை மாதமாக எடுக்கிறேன் ஆனால் இந்த த்ரோட்டை கட்டுப்படுத்த முடியல நான் ஸ்டாலினில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்னை ட்ரிப்பு உருவி போட்டுட்டு என்னை கொண்டு போய் ஜெயிலில் அடித்தாங்க நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்தபோது அங்கே எனக்கு ஏதாவது ட்ரிப்பு லெட்டின் ஆள் இல்லாத ஒரு லெட்டினில் ஃபுகோஸ் பாட்டில் சொருவி அந்த லெட்டின் நாத்தத்தோடு எனக்கு ட்ரிப்பு இருக்க நாங்கள் ஊசி போட்டாங்க அந்த ஊசி என்ன ஊசின்னு இன்னும் வரைக்கும் கேட்குறேன்னு சொல்ல மறுக்கிறாங்க நாய் பிடிக்கிற வண்டியில் என்ன ஸ்டாலின் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்தாங்க டாக்டர் பஸ் வச்சுட்டு ஒரு சுட்டு யூரின் பிளாட்டில் தண்ணியில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் எட்டு வரும் நாளைக்கு இது படி பெரிய ஆபத்து இருக்குது அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐசியூல் வச்சு நாலு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க உடனே பிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து கவர்னர் ஆஃபீஸ்லேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி கூட்டு நேராக டீன் கிட்ட பேசி என்னை தூக்கிட்டு போய் அதிரடிப்படை கமிஷனுடைய அதிரடிப்படை டீம் வந்து குண்டு கடை தூக்கிட்டு போய் என்னை ஜெயிலில் போட்டாங்க அந்த பாதிப்பு ஜெயிலில் என்ன உணவு கொடுத்தாங்களோ தெரில ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன ஊசி போட்டாங்களோ நான் அந்த ஷீ அந்த இது கேட்குறேன் மருத்துவ சான்றிதழ் எனக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க கொடுங்க நான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறேன் நான் கொடுக்கணும்னு கேட்கணும்னா நான் இனிமேல் எப்படி அரசாங்க நான் வந்து அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு தான் போவோம் பெரும்பாலும் இப்போ அதுமாரி எனக்கு நிலைமை ஏற்படுத்தால் நான் அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு போகலை அதனால் இப்போ இந்த தனியார் மருத்துவமனையில் அந்த ஃபைலை கொடுங்க நான் ஹாஸ்பிட்டலில் சூப்பரண்ட்டு கேட்குறேன் ஜிஎம்கிட்ட கேட்குறேன் ஆர்வம் மட்டும் கேட்குறேன் யாருமே தர மாட்டேன்றாங்க என் ஃபோனையும் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க இதை மட்டும் படிச்சுருந்தா கொஞ்சம் கேட்டுங்க சென்னை ஏப்ரல் அஞ்சு தன் நேர்மையை சந்தேகிக்கிறார்கள் என உணர்ச்சவசப்பட்டு கூறியதோடு கண்ணீர் விட்டு அழுதார் பாமக தலைவர் ராமதாஸ் சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை பல்லவர் பேரவின் இருபதாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் அவர் கலந்து கொண்டு பேசுகையில் அரசியல் தமிழ்நாட்டில் எவனும் என்னை குறை சொல்ல முடியாது நேர்மையை சந்தேகித்தும் கிடையாது இப்போது வதந்தியை கிளப்பி விடுகிறார்கள் விமானத்தில் வரும்போது என் உறவினரிடம் எனக்கு ஜெயலலிதா ரூபாய் ஐம்பது கோடி கொடுத்ததாக எம்பி சுப்பிரமணியம் சொல்லியுள்ளார் எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் இன்னொரு விடம் நான் காசு வாங்கியதில்லை அதுவும் ஜெயலலிதாவிடம் பணம் வாங்கினேன் என்றால் பெற்ற தாயிடம் தவறாக நடந்ததாக அர்த்தம் என உணர்ச்சி வசப்பட்டு கூறியதோடு கண்ணீர் விட்டு கதறி எழுதார் ராமதாஸ் சிறிது நேரம் பேச முடியாமல் தேம்பி தேம்பி எழுதார் மேடையிலிருந்து சில துண்டை எடுத்து வந்து அவரை தேற்றி கண்ணீரை துடைத்தினர் திருவொற்றியூர் சட்டப்பேரவை தொகுதி பாமக வேட்பாளர் வேல்முருகன் உள்ளிட்ட வேறு சிலரும் ராமதாஸ் அழுவதை பார்த்து துக்கம் தாளாமல் அழுதனர் இருபதாயிரம் பேர் என் பின்னால் இருக்கிறார்கள் நமது சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களே இப்படி பொருளியை கிளப்புகிறார்கள் என் சமுதாயம் என் பின்னால் இருந்தால்
பேராசிரியர் தீரன் திண்டிவன ராமூர்த்தி அன்பரசு எம்பி செஞ்சி ராமச்சந்திரன் இது இல்லாமல் இதர வன்னியர் சங்க தலைவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நேரில் ஜெகத் ரட்சிகன் ஊ பல்ராமன் பூத்தாரல் மொழி பி என் குணசேகரன் பூத்தா இளங்கோவன் ஊ பல்ராமன் காலான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முனைவர் பொற்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி மூவேந்தர் முத்து அப்புறம் தொழிலதிபர்கள் டெல்டா நாராயணசாமி பிவிரதேவ ஜெகத் ரட்சனுடைய சம்பந்தி பெருமாள் வரதராஜன் பூபதி ராமன் இது மாதிரி தலைவர் வேல்முருகன் திருவட்டி நகர செயலாளர் நான் தான் கூட்டத்தை ஏற்பாடு பண்ணுறேன் என்னை அறிமுகப்படுத்துகிற கூட்டத்தில் தான் இந்த வசனத்தை விடுறார் ஆனால் இன்றைக்கி புதிய தலைமுறையில் நியூஸ் செவனில் நியூஸ் எயிட்டீனில் இந்த டிபேட் நடத்துகிற எல்லா தொலைக்காட்சியிலையும் அவங்க ஆள் அணிச்சு எங்கள் ஐயா ஒருபோதும் அப்படி பேசலை எங்கள் ஐயா பெற்ற தாயை ஒரு காலத்தில் இழுத்து பேசலைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அப்படியே உண்மையை அப்படியே மறைச்சி பேசுகிறாங்க ஆனால் உங்கள் நெறியாளர்களும் இந்த ஆவணங்கள் சான்று இல்லாதத்தில் அவங்க அடுத்த அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ராமதாஸ் என்ன தவறு செய்தார் இந்த மக்களை எப்படி ஏமாற்றினார் எத்தனை இடங்களில் எத்தனை ஆயிரம் கோடி சொத்துக்களை எழுதி வாங்கியிருக்கிறார் அவருடைய அவர் குடும்பம் நடிகை ஸ்ரீதேவி வீட்டை ஆழ்வார்பேட்டையில் எப்படி எழுதி வாங்கினாங்க அவர் பக்கத்து வீட்டை அதேமாரி அதுக்கு பக்கத்து வீடு எங்கள் மாமன் போகிறாங்க வீடு முன்னாள் அமைச்சர் வீடு ஆ அங்கே என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டது நான் என்ன அதில் நடுநிலைமையாக இருந்தேன் இப்போ நடிகை விஜயசாந்தி வீட்டை கோடம்பாக்கத்தில் கீழே அவருடைய பெரிய மகள் காந்திக்கு எப்படி எழுதி வாங்கினாங்க அவர் எப்படி மிரட்டி விலை குறைக்கப்பட்டது இதுமாரி ஒன்றா ரெண்டா உத்தம புத்திரம் நேற்றுக்கு பேட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு இன்றைக்கி எல்லா பேப்பர்லையும் போட்டிருக்கிறாங்க ராமதாஸ் ஸ்டாலினுக்கு பதில் என்ன பதில் ஸ்டாலின் பாவம் அவருக்கு தெரியாது அவர் திமுக திராவிட இயக்கம் கலைஞர் பிள்ளை திமுக வளர்ப்பது ஜெயிலில் போனது குண்டாஸ் என்னது தேச பாதுகாப்பு சட்டத்தில் போனது மிஸ்ஸாவில் போனது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வளர்க்க வளர்த்ததுக்கு அவர் என்ன மாதிரி எப்படி சின்ன வயசுலேருந்து பாடுபட்டார் அந்த வரலாற்றை சொன்னால் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தெரியும் வன்னியர் வரலாற்றை பற்றி அவருக்கு தெரியாது வன்னியர் வரலாற்றை பற்றி வேல்முருகனுக்கு தெரியும் மறந்த வீரபாண்டியாருக்கு தெரியும் திண்டிவான ராமூர்த்திக்கு தெரியும் வாழ்பாடு ராமூர்த்திக்கு தெரியும் வன்னியடிகளாருக்கு தெரியும் பேராசிரியர் தீரனுக்கு தெரியும் சி என் ராமூர்த்திக்கு தெரியும் ஏ கே நடராஜன் உயிரோடு இருக்கிறாரு அவருக்கு தெரியும் ஆ வாங்க எங்களோட வந்து விவாதிங்க எத்துக்கில் இந்தியாவில் இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தொலைக்காட்சியும் நான் வேணுமா ஏற்பாடு பண்ணி வர வைக்கிறேன் எல்லா தொலைக்காட்சியோடு வாங்க அன்புமணி வா வந்து பேசுங்க ராம்தாஸ் வாங்க வந்து ஒன் டு ஒன் என்கிட்ட பேசுங்க வன்னியர் மக்கள்கிட்ட நீங்களும் உங்கள் தரப்பு நாயத்தை சொல்லுங்கள் நானும் என் தரப்பு நாயத்தை சொல்கிறேன் ரெண்டரை கோடி வன்னிய மக்கள் தீர்ப்பு அளிக்கட்டும் ஏழு தமிழர்களுக்காக ஏழு ஆண்டு இல்லை எழுபது ஆண்டு சரி போகணும்னு சொன்னீங்க போனீங்களா உங்கள் மத்திய அமைச்சர் உங்கள் பிள்ளைய ராஜினாமா பண்ணு சொன்னதுக்காக தானே வேல்முருகனை கட்சி விட்டு நீக்கினீங்க சொல்லுங்கள் எனக்கு முன்னில் என் மகன் வருவான் என் மகனுக்கு முன்னே என் பேரன் வருவான் என் பேரனுக்கு பின்னால் கொள்ளு பேரன் வருவான் நீங்கள் ஒன்றரை லட்சம் மக்களை உலகத்தின் துணை கொண்டு அழித்து ஒழித்த சிங்கள பேரினவாத அரசிடம் ஒரு ஒரு போராட்டம் உண்டா ராஜினாமா கடிதத்தை போய் ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுக்கறது போய் கலைஞர்கிட்ட கொடுத்து கலைஞர் மேலே பழிய போட்டீங்க ஏன் போய் கொடுக்க வேண்டியதான நேரம் கலைஞர்கிட்ட சொல்லி தான் பிள்ளைக்கு ராஜ்யசபா எம்பிக்காக தெரியுது கேபினெட் அமைச்சர் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்காக தெரியுது ஆனால் இது என்ன அநியாயம் இவங்க நேர்மையானவங்களாம் ஊழல் இல்லையா அன்புமணி டாக்டர் தான் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது தான் கேசன் தேசாயின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் வீட்டில் சிபிஐ ரைடு பண்ணி ஆல் இண்டியா மெடிக்கல் கவுன்சிலுடைய சேர்மன் ஒன்றரை டென் தங்கத்தையும் ஆயிரத்தி கோடி ரூபா பணத்தை எடுத்தாங்க எல்லா பத்திரிகையும் எல்லா டிவிலையும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து எல்லாத்துலேயும் கிடக்குது அதனால் ஒரே நாளில் சொன்னால் ராமதாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லுவோம் அதனால் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஆயிரம் பகுதியில் ஒரு சிறு பகுதி இன்னும் இப்போ உங்ககிட்டே காட்டுறதுக்கு நிறைய ஆவணங்கள் இருக்குது இதான் எல்லாமே அரசு ஆவணங்கள் நான் ஜெயலலிதாட்ட பேசி அன்னைக்கு ஜெயலலிதா எடுத்த முயற்சி அன்னைக்கு த அதிமுக அரசு போட்ட அரசு அரசான கலைஞர் முதல் முதல்ல சந்தான ஐஏஎஸ் தலைமையில் போட்ட அரசான நடராஜனும் நீதி அரசர் தலைமையில் போட்ட நடராஜான பூபாலனும் ஒரு ஸ்பெஷல் தாசிதார போட்டு எழுபத்தி ஆறு சொத்துக்களை இனங்கண்ட அரசான எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குது அதனால் யார் உண்மையாக வன்னியர் மக்களுக்கு காவலன் யார் வன்னிய சமூகத்தை வாழ வைத்தவங்க யார் வன்னியர்கள் சொத்தை அட்டை போட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கி சென்னையில் இருக்கிற இந்த மூன்று லட்சம் கோடி தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற மூன்று லட்சம் கோடிக்கு சொந்தமான சொத்துக்களில் இருக்கிற ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் திரையரங்குகள் நட்சத்திர விடுதிகள் ஐடி செக்டரில் மேல் வாடகை வாங்குறது யார் ராமதாஸ் அன்புமணி குடும்பம் மேல் வாடகை அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோயில் சொத்துலாம் வந்து ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்குவாங்க ஆனால் அதில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்கும் செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்கும் அதேமாதிரி இப்போ எங்கள் சொத்துக்களில் இவங்க எல்லாம் கட்ட
சரிங்களா இந்த அஷ்யூரன்ஸு கொடுக்கலன்னா நான் வரமாட்டேன் பாய்ஸ் கார்டு சொன்ன உடனே இன்றைக்கு சிறையில் இருக்கிற மாண்புகு சின்னம்மான்னு சொல்லக்கூடிய சசிகலா அம்மா ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து என்னை வந்து சந்தித்து அவங்களுடைய உறவினர் வீட்டில் அவங்கள நானும் ரெண்டு மணி நேரம் பேசணும் ஈழ ஈழ பிரச்சனை குறித்து இனப்படுகொலை குறித்து பொது வாக்கெடுப்பு குறித்து வன்னீர் சொத்து வாரியத்து குறித்து எல்லாம் அவங்க வீட்டு சிசிடி கேமராவில் பதிவாக இருக்குது என் நான் போன சாட்சி ஆதாரங்கள் எல்லாமே என்கிட்டையும் இருக்குது மறுக்க முடியுமா ஏன்னா நான் பணத்துக்காக போகலை நான் பதவிக்காக போகலை நான் தமிழர் நலனுக்காக போனேன் தமிழ விடுதலைக்காக போனேன் பொது வாக்கெடுப்புக்காக போனேன் ஐநாவில் இனப்படுகொலைக்காக இலங்கை இந்திய நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றணும் இந்தியா வந்து ஐநாவில் அதுக்கான பேசணும்னு சொல்லி போனேன் இவங்க உங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய சதியை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு ஆவணருக்கு கொடுக்குறேன் ஆ நான் வந்து இந்த மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதியிலேருந்து இருபதாம் தேதிக்குள்ளே ஐநாவில் பேசணும் இனப்படுகொலை குறித்து போன முறை நான் போய் பேசுறதுக்கு எனக்கு அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க நான் வந்து ஐநாவினுடைய நவநீதம் பிள்ளை தலைமையில் தென்னாப்பிரிக்கா நாட்டுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரில் கான்ஃபரன்ஸில் அவங்களோட நான் பேசியிருக்கிறேன் என்னுடைய யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸு சுவிஸு கனடா எல்லா நாடுகள்லையும் ஆனால் இப்போ இந்த மோடி அரசு இந்த எடப்பாடி அரசு இந்த ராமதாஸ் பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு இவன் போய் ஐநாவில் பேசினான்னா தமிழ்நாட்டோட எல்லா வண்டவாளத்தையும் ஏற்றிடுவான் உணர்ச்சிகரமாக பேசுவான் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் இவன் தான் நம்பர் ஒன்று அதிக கேள்வி கேட்ட இவன் தான் அதிக கவனிப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தவன் இவன் தான் இன்னும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கான்செப்ட் கலைஞர்கிட்ட சொல்லி போராடி நான் தான் வாங்கணும் ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் முதல் கல்லூரி பண்டுட்டி தொகையில் நான் தான் கொண்டு போய் கலைஞரை கொண்டு போய் கடலூரில் விழா நடத்தி அரசு விழா நடத்தி அடிக்கல் நாட்டை வச்சேன் இப்போ கூட கேட்குறேன் ஏன் வேல்முருகன் திமுக ஆதரிச்சாருன்னு கலைஞர்கிட்ட நான் கேட்டால் கொடுத்தாரு என் பங்காளி என் மாமன் என் தாத்தா என் முப்பாட்டை என் சொந்தக்காரன் எவ்வளோ எல்லாரும் எம்பியாக இருந்தாங்க மந்திரியாக இருந்தாங்க ஒரு காலேஜ் இல்லை ஒரு ஐடி இல்லை ஒரு பாலிடெக்னிக் இல்லை பண்டுட்டி தொகையில் என் பண்டுட்டியார் என் பங்காளி இருந்தார் ஏழு முறை மத்திய அமைச்சராக இருந்தார் நம்பர் டூவாக இருந்தார் அண்ணா கிட்ட இருந்தார் கலைஞர்கிட்ட இருந்தார் எம்ஜிஆர் கிட்ட இருந்தார் கொண்டு வரேன் நான் தான் கொண்டு வந்தேன் நூறு கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் முதல் கான்செப்ட் நான் தான் உருவாக்கினேன் மாவட்டத்துக்கு ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி கான்செப்ட் நான் தான் உருவாக்கினேன் நான் தான் சட்டமன்றத்தில் பேசினேன் கலைஞர் அறிவித்தார் ஆக கலைஞர் குடும்பம் நான் எப்பயுமே கலைஞர் சந்திக்கும் போது அப்பாயின்மெண்டே வாங்க மாட்டேன் தளபதி ஸ்டாலினை சந்திக்கும் போது அப்பாயின்மெண்டே வாங்க மாட்டேன் இப்போ கூட நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி தளபதி அங்கிட்ட பேசினார் நான் அவர்கிட்ட பேசினேன் ஒன் டு ஒன் ஃபோனில் இந்த அளவுக்கு எனக்கு சு என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய பின்னணி என்னுடைய பேச்சு திறமை என்னுடைய நேர்மைக்கு தளபதி ஸ்டாலின் மரியாதை கொடுக்குறாங்க அவங்க நான் என்ன உடம்பு சரியில் ஆகும் போது தாய்நிதி மாதிரி வந்து என்னை வந்து பார்த்து மணிக்கணக்கில் வந்து என்கிட்ட நல்லா விசாரிச்சார் எல்லா டாக்டர் டீம் ஆப்பை கூட்டி நல்லா சிகிச்சை அளிக்க சொன்னார் ஓ எம்ஆர்கே பன்னெண்டு நாள் என் கூடவே இருந்தார் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போவார் ஏன்னா அவர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் அவர் எனக்கு ஒரு விதத்தில் சொந்தக்காரர் நேரு என் கூடவே இருந்தார் தளபதி தளபதி மனைவி தளபதி மகன் தளபதி மருமகன் செல்வி அக்காவில் இருந்து அந்த குடும்பம் எல்லாம் என்னை வந்து அப்படி கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டாங்க சொல்லுங்கள் அப்போ இப்படிப்பட்ட அப்படி ஒரு குடும்பமாக ஒரு மரியாதை கொடுத்து பழகிற அந்த குடும்பத்துக்கு நான் ஆதரிக்கிறதுல இந்த வன்னியர்களுக்கு முத முதல் இடஒதுக்கீடு எம்ஜிஆர் அதில் இருபத்தி ஒரு பேரை சுட்டு போனாங்க கலைஞர் தான் அழைச்சி ஆட்சியில் இருக்கும்போது எண்பத்தி மூணு கொடுத்தார் இடஒதுக்கீடு நூற்றி எட்டு சாதிகளுக்கு சேர்த்து கொடுத்தார் அந்த கட்சியை நான் ஆதரிக்கிறது என்ன தப்பு இருக்குது நான் ஒன்று பணம் வாங்கிக்கிட்டு ஆதரிக்கலையே ராம்தாஸ் மாரி ஐநூறு கோடி வாங்க இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க எல்லா பத்திரிகையிலையும் ஐநூறு கோடி வாங்கி விட்டார் எண்பது வகையான விருந்து யாருக்கு எடப்பாடிக்கு தைலாபுரத்து உள்ள கார் போச்சு கேட்டு உள்ள தொடர்ந்து ராஜ மரியாதை எதுக்கு ராஜ மரியாதை போன பொட்டிகளை பாதுகாப்பாக இறக்குறதுக்கு அதுக்கு தேர்தல் ஆணையம் இது வரைக்கும் விசாரணை கிடையாது அப்போ நான் எதுக்கு நான் சொல்கிறதுல வந்து எல்லாலும் பொய் கிடையாது ஒரு பொய் இருந்துச்சு வேல்முருகன் பொய்யாக பத்திரிகையாளர்கிட்ட பேசிட்டான்னு சொன்னால் நீங்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் ராமதாஸை பற்றி பொய்யான குற்றச்சாட்டு நான் சொன்னேன் நீங்கள் நிரூபிச்சிட்டிங்கன்னா நான் என்னுடைய அரசியல் பொதுவாழ்விலேருந்தே நான் விலகிக்கிறேன் அதனால் பத்திரிகை நண்பர்களே ஊடக நண்பர்களே உண்மையை உறக்க மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் எங்களை போன்ற வளர்ந்து வருகின்ற கட்சியினுடைய தலைவர்களுடைய பேட்டிகளை பத்திரிகைகளை உண்மை செய்திகளை நாடு முழுவதும் வெளியிடுங்க ஆனால் என்ன செய்யறது பத்திரிகை முதலாளி எங்கள் ஐயாவுக்கு கண்ட போட்டவங்களாக இருக்காங்க என்னை வட்டார செய்தியாக போடுறாங்க மாநகர செய்தியாக போடுறாங்க நீங்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் இவ்வளோ நேரம் கை வலிக்க வலிக்க டைப் பண்ணுறீங்க அப்படியே நேரடியாக லைவாக கொடுக்குறீங்க இதை எடிட் பண்ணி நாளை எதாவது போடுறாங்களோ எதாவது போட போகிறதோ தெரியல இங்கே பாருங்கள் நான் இவ்வளோ கூப்பிட்டுருக்குறேன் இதே ஒரு சினிமா நயன்தாரா வரட்டும் ஒரு அஜித் வரட்டும் 
கலெக்டர் எஸ்பி சென்னை வந்த கமிஷனர் போலீஸ் கமிஷனர் என்னை ரிசீவ் பண்ண வந்த நீலகிரி எஸ்பி விஜய வித்யா குல்கர்ணி கான்வாயில் ஒரு எழுபது வண்டிகளில் போகிறோம் எனக்கு விஐபி பைலட் சைரனோட போகிறேன் நான் பார்த்துட்றேன் பார்த்துட்டு இறங்கி நான் கேட்குறேன் என்ன நடந்ததுன்னு தொழிலாளர் பிரச்சனைங்க கட்டி வச்சு அடிக்கிறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் ரவுனிங்கில் பயன்படுத்தின உடனே வண்டி விட்டு நிறுத்தி அந்த கட்டை நானே அவுத்து விட்டு உடனே எஸ்பி கூப்பிட்டு அந்த அன்றைய கமிஷனரை கூப்பிட்டு அங்கேயே திருநாட் சவுனு யார் வனிதா மோகன் மேலே நான் புகார் அந்த கம்ப்ளைண்ட் பார்ட்டி கொடுக்குறாங்க அப்போ பேச்சுவார்த்தைக்கு வராங்க மனிதா மோகன் அந்த ஸ்பாட்டில் இல்லை அதனால் நடத்தவங்க மேலே கொடுங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னு சொல்லி நான் அஷ்வர்ஸ் கமிட்டி உத்தரவு போடுறேன் அன்றைக்கு என்கிட்ட லைனில் கலைஞர் வந்தார் என்ன வேலை முருங்க அங்கே பிரச்சனை கேட்டார் இல்லை தலைவரை பிரிக்காலில் எனக்கு ஒரு அஷுரன்ஸ் இருக்குது அஷுரன்ஸ் எழுப்பியவர் ஒரு எம்எல்ஏ அந்த அஷுரன்ஸை குறித்து நான் ஆய்வு செய்ய உள்ளே போனேன் கேட்டை திறக்க மாட்டேன்னு தடுக்கிறாங்க அதனால் கேட்டை நான் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணி நான் எஸ்பியை கூட்டு திறக்க சொன்னால் எஸ்பி பயந்துட்டு திறக்க மாட்டேன்ட்டாரு கலெக்டர் கூட்டு திறக்க சொல்ல திறக்க மாட்டேன்ட்டாரு என்னுடைய நான் தான் விஐபி வண்டி நானே இறங்கி திறந்து உள்ளே போய் அந்த வைஸ் பிரசிடண்ட் ஹெச்ஆர் ஜிஎம் கூப்பிட்டு ஏன் இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் நினைக்க மாட்டீங்க அஷுரன்ஸ் இருக்குது தொழிலாளி பிரச்சனை முடிச்சு வைக்கிறது போல் இப்படி கட்டி வச்சு அடிக்கிறீங்களா நியாயமான்னு சொல்லி அந்த வைஸ் பிரசிடண்ட் அந்த ஜிஎம் அந்த ஹெச்ஆர் அத்தனை பேரையும் நான் கேஸை போட்டு ரிமாண்ட் பண்ண பிறகு தான் நான் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டை விட்டு நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் போனேன் ஒரு நாட்டுடைய முதலமைச்சர் என்னிடத்தில் வந்து அப்போ கலைஞர் பெருந்தன்மையாக சொன்னால் ஏழ்முருகன் செஞ்சால் எதுவும் சரியாக தான் இருக்கும் நன்றிப்பா அப்படின்னு வச்சார் சண்முகநாதன் சாட்சி அப்போ எதுக்கு சொல் தினமலர் தலைப்பு செய்தி அன்னைக்கு தினமலர் கூட என்னை பற்றி நெகட்டிவாக தான் தலைப்பு செய்தி போட்டாங்க போட்டுட்டு இருந்த தினமலர் அன்னைக்கு தான் தமிழ்நாடு முழுக்க என்னை பற்றி ஒரு நல்ல விதமாக போட்டாங்க இண்டு இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் தினத்தந்தி மாலை மலர் மாலை முரசு ஒரு நாள் முதல்வர் படப்பாணியில் வேல்முருகன் அதிரடி காமராஜ் எங்கப்பா அந்த கிளிக் எடுங்க அதை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க இப்பயே போய் அப்படின்னு இணையத்தில் ஒரு செகண்டை பாருங்க ஒன் டே சிஎம் வேல்முருகன் போடுங்க இல்லை வேல்முருகன் ஒன் டே சிஎம் போடுங்க எல்லா பத்திரிகையும் என்னுடைய அந்த நேர்மையான நடவடிக்கைகளை பாராட்டி எழுதிருப்பாங்க சில டீனு சில ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆவின் பூத்த நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஒரு கூட்டணி கட்சியில் இருக்கிற மந்திரி வந்து கெஞ்சிறாரு சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர் வந்து ப்ரெஸ் லிஸ்ட் சொல்லக்கூடாதுன்னாரு டோன்ட் வரி சொல்லுவோன்னு சொன்னேன் கோயம்புத்தூரில் ஐம்பது காசு வாங்கின சார ரெட்டிங்கில் வந்து அஞ்சு ரூபா வாங்கினாங்க சீல் வச்சு கைது பண்ணேன் இது எல்லாமே அந்த காலத்து பேப்பரில் இருக்கு திருவள்ளூர் மாவட்ட டிடி ஹெல்த்தை சஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்டு அவர் அதை தவறை திருத்திக்கிறேன் சொன்ன பிறகு சஸ்பெண்ட் ரியோ பண்ணு ஒன் டே சிஎம்னு போட்டு நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா உங்கள் பத்திரிகையாளரே ஒருத்தர் தொகுத்து வாங்கியிருக்காரு யாரோ உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல பத்திரிகையாளர் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வேண்டாம் அதுரெடி இது குரல் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் குரல் இது ஓட்டு பாதி ஓட்டு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அப்படி ஒரு நேர்மையாக ஒருத்தன் வளர்றான் அப்படின்னா அவனை அமுக்கிறது அவனை நசுக்கிறது அவனை வெளி உலகத்துக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது இல்லை அப்போ பத்திரிகையில் செய்தி வெளியிடுறது இல்லை இப்போ இந்த பத்திரிகையில் நான் சந்திப்பு நடத்தினு வச்சுங்க இப்போ வந்து திமுக கூட்டணி நான் ஆதரிக்கிறதால ஓரளவுக்கு திமுக ஆதரிக்கிற சில பத்திரிகைகளை ஊடகங்களை கூட வெளியிடலாம் ஆனால் இத்தி நாள் வரைக்கும் நான் எந்த மாவட்டத்துக்கு போனாலும் அது மாநகர செய்தி தான் வட்டார செய்தி தான் நான் ஊடகங்கள் சும்மா சொல்லக்கூடாது ஏதோ இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே உத்தரவு தான் எதுவுமே வந்து ரெக்வஸ்ட் கிடையாது ஏன்னா எழுபது ஆண்டு கால தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றில் சட்டமன்றம் நடக்காத காலத்தில் அந்த சட்டமன்ற அசம்பிளிக்கு என்ன பவர் இருக்கோ அந்த பவர் அந்த கமிட்டிக்கு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை அசம்பிளி இருக்கிற கட்சியினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அசம்பிளி செக்ரட்டரி அவங்க கூட இருப்பார் எல்லா துறை செயலாளரும் நான் கூட்ட ஆஜராகணும் சீஃப் செக்ரட்டரி தொடங்கி டிஜிபிலிருந்து இதை பண்ணல அப்படின்னா அவங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கமிட்டிக்கு பவர் இருக்கு கோவையில் உங்க ஊர் தான் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா அதனால நான் வந்து இன்னைக்கு என்னை பத்தி பாமக ராம்தாஸ் கும்பல் பொட்டி வாங்கிட்டான் திமுக கிட்ட நோட்டு வாங்கிட்டான் அதுக்காக நிபுணர்ட்டு ஆதரிக்கிறான் இவ்வளவு பெரிய சமுதாயம் ஒரு சீட்டு வாங்க வக்கு இல்ல அப்படியெல்லாம் அவதூறு சொல்றாங்க என்ன தான் சொல்றேன் எனக்கு பதிய முக்கிய சின்ன வயசுல தமிழ்நாட்டு அசம்பளி நான் தான் ரெண்டு முறை எம்எல்ஏ நான் தான் அதிகமாக கவனம் ஆகிற பத்திரிமான இந்திய அளவில் பாரத ஜோதினு பீஷ்ம நாராயணன் கவர்னர் இருக்கும்போது டெல்லியில் போய் பாரத ஜோதினு அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன் அப்போ அப்படிப்பட்ட வேல்முருகன் நான் வேண்டுகோள் வைக்கிறது பத்திரிகை நம்பர்கிட்ட என்ன அப்படின்னா தயவு செய்து இந்த பொய்யான உண்மைக்கு மாற மாறி மாறி தேர்தலுக்கு தேர்தல் கூட்டணி வ
நாற்பது தொகுதிக்கு கேம்பிங் போகணும் தேர்தல் ஆணையரை சந்தித்து எனக்கு பாஸ் கொடுங்கன்னு கேட்குறேன் எல்லா தேர்தலையும் பாஸ் கொடுத்த தேர்தல் ஆணையம் இந்த தேர்தலில் எனக்கு கொடுக்கல எவ்வளோ பெரிய சட்டம் மீறல் தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் கொடுப்பாங்க இம்மாதத்துக்கும் அவர் வந்து நான் அஸ்வின் கமிட்டி சேர்மனாக இருக்கும்போது திருவண்ணாமலை கலெக்டர் இந்த சத்தியபிரகாஷ் ஆகு என் ஏற்காலம் உக்காரவே மாட்டார் ஏதாவது ஆசிரியர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் நீங்கள் உக்காருங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய நேர்மையை கண்டு என்னை வியந்து கட்டிலாம் பிடிச்சி பல ஐஏஎஸ் அதிகாரி கலெக்டர்ஸ்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் எனக்கு ஒரு டீ சாட்டு போங்கன்னு கூப்பிட்டு போய் வீட்டில் கொடுத்து என்னை பாராட்டின கலெக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஆனால் தங்கள் பதவிக்காக இன்றைக்கி அப்படியே நிறம் மாறுறாங்க இங்கே பாருங்கள் வேல்முருகன் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டி வேல்முருகன் பிரசிடண்ட் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி பெட்டிஷன் அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து பாஸ் இல்லை அப்படின்றத ரிஜெக்ட் பண்ணி எனக்கு அவரே கைது போட்டு எனக்கு அனுப்புகிறார் அதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்கிறாருன்னா நான் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தான் அவரை சந்தித்து பாஸ் கேட்டணும் அதனால் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கடைசி தேதியாக இது என்ன வேட்புமனுவை தாக்கல் பண்ணுறோம் ஒரு கட்சி தலைவர் பாஸ் கேட்குறதுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் பண்ண மாதிரி ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் அது தவறானது என்னுடைய பிஏ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நான் கொடுத்த கடிதத்தை கொண்டு போய் அங்கே கொடுத்து அவர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் கேட்கும்போது அவர் அப்பாயின்மெண்ட் தரல அவருடைய அடிஷனல் செக்ரட்டரி தரல சரி தரலன்னா பரவாயில்ல ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூவில் இருக்கும்பா நீ போய் கடிதத்தை கொடுத்துருவான்னு சொன்னேன் அந்த கடிதத்தை வாங்க மாட்டேன்ட்டாங்க காரணம் என்னென்னா பிளான்டு மோடி அரசு எடப்பாடி அரசு பிளான்டு வேல்முருக தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சாரம் போய் பிரச்சாரம் பண்ண இப்ப ஒண்ணு உங்க கிட்ட பேசுற இந்த பேச்சு வன்னியர் மக்கள் மத்தியில கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில பேசினா என்ன ஆகும் ஒரு இடத்துல கூட ராம்தாஸ் டெபாசிட் வாங்க முடியாது பாமக அந்த கூட்டணி பிஜேபி கூட்டணி அதனால ஒண்ணு எனக்கு ஏற்கனவே பிளான் பண்ணி திட்டமிட்டு ஜெயிலில் எனக்கு என்னுடைய குரல் வலைய தடுக்க எனக்கு கொள்றதுக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன் அது உண்மை தெரியாம நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஏற்கனவே வீரபாண்டிய அதே மாதிரி தான் ஜெயிலிருந்து வெளியே வந்தவுடனே செத்துருக்கிறாரு மாவீரன் குரு ஜெயிலிருந்து வந்த உடனே இப்போ மருத்துவ கொலை செய்யப்பட்டிருக்காருன்னு அவர் குடும்பமே சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரல அது குறித்து நான் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்கல எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டு ஜெயிலில் ஏற்றின ட்ரிப்பு ஜெயிலில் போட்ட ஊசி அந்த டெயில் டா ஜெயில் டாக்டர் டெயில் சூப்பரண்டு அந்த ஜெயிலினுடைய டிஏஜி எல்லாரையும் நான் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சி வைக்கல நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சி அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கிறேன் அது முறையாக எனக்கு கிடைச்ச பிறகு ஏன் இல்லைனா எனக்கு ஏன் ஆம்புலன்ஸ் தரல சிகிச்சையில் இருக்கிற ஒரு ஐசியூவில் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டை டீனுடைய தமிழ்நாடு அமைச்சர் சீஃப் செக்ரட்டரி உத்தரவு கிடங்க டிசார்ஜ் பண்ணி தீட்டு போய் ஜெயிலில் போட வேண்டிய அவசியம் என்ன இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் எல்லா மாத்திரை மருந்து டிப் ஷீட் ஃபைல் அங்கே இருக்கிற எடுத்துருவாங்க பா தம்பி எத்தனை ஃபைல் காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லா டாக்டர்கிட்டையும் போயிட்டான் எந்த டாக்டர் பார்த்தா இந்த தொண்டை இந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனை தடுக்க முடியல இந்த வாய் உளறுது சமயத்தில் வார்த்தைகள் நான் வந்து உங்களுக்கு பேச்சில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சின்ன பிசுறு இல்லாமல் தங்கு தடையின்றாமல் ஆங்கில கலப்பு இல்லாமல் தூய தமிழில் பத்து மணி நேரம் கூட தண்ணி குடிக்காமல் பேசுவான் நான் அப்படிப்பட்ட வேல்முருகன் பத்திரிகையாளர் அஞ்சு நிமிஷம் அரை மணி நேரம் சந்திக்க முடியல தொடர்ந்து பேச முடியல அப்போ இதில் இதில் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சையில் மர்மம் இருக்குது அது ஸ்டாலினி ஹாஸ்பிட்டலில் அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சையா இல்லை ஜெயிலில் அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சையா இல்லை ஜெயிலில் கொடுத்த உணவா அப்படின்றது குறித்து நான் தேர்தலுக்கு பிறகு நான் நீதிமன்றத்தை நாடி நீதி கோர இருக்கிறேன் சரி சார் இங்கே பாருங்கள் நேற்றுக்கு உங்ககிட்ட வரும்போது ஒன்று நாலு பிரேம் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லிட்டு இவர் வந்து பெரிய டாக் இவர்கிட்ட போயிட்டு இப்போ டேப்லெட்ஸ் அவர் கொடுத்த டானிக்கு தான் இதை குடித்தா தான் பேச முடியும் வயிற்று புண் பாதிப்புகளும் தீர்வுகளும் நான் வயிற்று புண்ணுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் உள்ள நரம்பில் என்ன ஊசி போடப்பட்டதுன்ற குறித்து ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு